గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు నమస్తే డాక్టర్ ఈ రోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమ్ యూకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఉండి డాక్టర్ సుధారాణి గారు కీళ్ల నొప్పుల సమస్యల గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకున్న వారు స్క్రీన్ పై స్కూల్ అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు నమస్తే డాక్టర్ నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా కీళ్ల నొప్పుల సమస్యలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి కారణాలు ఏంటి సో ఈ కీళ్ళ నొప్పులు జాయింట్ పెయిన్స్ ఇలాంటి కీళ్ళు కండరాల నొప్పులు ఈ వీటిలో చాలా రకాలు ఉంటాయండి సో ఇప్పటి వరకు ఒక హండ్రెడ్కి పైగా ఈ ఆర్థరైటిస్ జాయింట్ పెయిన్స్లో రకాలనేటివి కనిపెట్టాము అంటే ఉన్నాయి సో ఇందులో కామన్గా మాత్రం ఈ జాయింట్ పెయిన్స్లో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని ఇరుమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని ఇంకా ఎన్నో రకాల అనేక రకాల ఆర్థరైటిస్లు ఉన్నాయి అందులో కామన్గా మాత్రం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రుమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ సొరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ తర్వాత పాలీ ఆర్థరైటిస్ జ్యూనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఇట్లా ఎన్నో రకాల ఆర్థరైటిస్లు ఉన్నాయి సో ఇందులో కూడా చూసుకుంటే కామన్గా మాత్రం వయసు పైబడుతున్న వాళ్ళలో కొన్ని కారణాల వలన అంటే ఎక్కువ మనం చేసే పని బట్టి మనం ఎక్కువ కూర్చోవడం నిలబడడం ఉంగడం లేవడం నడవడం సో ఇలాంటి వాటి వలన ఇంకా ఎముకలలో కాల్షియం అనేది తక్కువ అయినా లేదంటే విటమిన్ డి అనేది తగ్గిపోయినా మనం చేసే పనిని బట్టి ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువ జాయింట్స్ మీద పడడము సో ఓవర్ వెయిట్ ఉండడము తీసుకునే ఆహారంలో కొద్దిగా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది లేకపోవడము పోషక పదార్థాలు అనేటివి తీసుకోకపోవడం ఇలాంటి అనేక కారణాల వలన వయసు పైబడుతున్న వాళ్ళలో ఎముకలు అనేటివి అరుగుతాయి సో ఇవి ఎక్కువ పెద్ద జాయింట్స్లో అరుగుదల అనేది చూస్తున్నాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి మోకాళ్ళు కానీ తొంటి కానీ షోల్డర్స్ కానీ ఇట్లా పెద్ద జాయింట్స్లో అరుగుదల అనేది ఉంటుంది అరుగుదల అంటే ఏంటంటే జాయింట్స్ మధ్యనో ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుందో అది తగ్గిపోవడము జాయింట్స్ చుట్టూ ఏదైతే పొరలు ఉంటాయో మెత్తడి స్పాంజ్ లాంటిది ఏదైతే పొర ఉంటుందో కాటిలేజ్ అనే పొర పల్చగా అయిపోవడము రఫ్గా ఫామ్ అవ్వడం ఎగుడు దిగుడుగా ఉండడం అలాగే ఎముకల మధ్యన ఏదైతే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనే జిగురు పదార్థం ఉంటుందో అది తక్కువైపోవడం లాంటి దీన్నే అరుగుదల అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో చూస్తాం అనమాట వీటన్నిటికీ హోమియో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మెడిసిన్స్ కొంత లాంగ్ టర్మ్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ జిగురు అనేది కొంతవరకు మళ్ళీ రీగ్రో ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి తర్వాత కాంట్లేజ్ అనే పూర స్మూత్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇంకా చూసుకుంటే రకాలలో రుమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఉంది ఈ రుమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏంటంటే కీళ్ళ వాతం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకైనా రావచ్చు ఎక్కువ శాతం ఇవి చిన్న జాయింట్స్లో వస్తాయి రుమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది చిన్న జాయింట్స్లో వస్తుంది ఇందులో లక్షణాలు చూసుకుంటే బాగా జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ కానీ అంటే పొద్దున్న లేసిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ వరకు బాగా టైట్ అయిపోవడము జాయింట్స్ స్టిఫ్ అయిపోవడము ఇలాంటివి ఉంటాయి వాపులు నొప్పులు ఎరుపు పట్టుకుంటే వేడి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవి ఎక్కువ శాతం చేతి వేళ్ళలో కానీ కాళ్ళ వేళ్ళలో కానీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి రుమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇదేంటంటే ఈ కీళ్ళ వాతం ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే దాదాపుగా మనకి లైఫ్ టైం సఫరింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇతర మెడిసిన్స్ పవర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ లైఫ్ టైం యూజ్ చేస్తే దానివల్ల ఇతర సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కిడ్నీల మీద కానీ ఇంకా వేరే ఇతర ముఖ్యమైన భాగాల మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి పడుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కండిషన్లో మనం హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ స్టేజెస్ నుంచే యూజ్ చేస్తే మంచిది బట్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా ఈ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల జాయింట్ ఈఫార్మిటీస్ అంటే ఆ వంకర్లు పోవడం అనేది కాకుండా చేసుకోవచ్చు మెల్లమెల్గా మీరు ప్యానల్గా ఇతర మెడిసిన్స్తో పాటు యూజ్ చేసినా కూడా ఆ ఇతర మెడిసిన్స్ యొక్క డోసెస్ని తగ్గించుకుంటూ ఒక స్టేజ్లో ఆ మెడిసిన్స్ అన్నీ ఆపేసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గుతాయి వాపులు స్టిఫ్నెస్ నొప్పి వంకర్లు పోవడం ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి దీంతోపాటు ఈ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే జాయింట్ కీళ్ళు కండరాలు నొప్పులు ఒక్కటే కాకుండా శరీరంలోని ముఖ్యమైన భాగాల యొక్క పైపొరులలో వాపు గురి చేయడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల కొన్నిసార్లు ప్రాణానికి హాని కలిగించే విధంగా కూడా ఈ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఉంటుంది అంటే కండ్ల యొక్క పైపొర కానీ లంగ్స్ యొక్క పైపొర కానీ గుండె యొక్క పైపొర కానీ కిడ్నీల మీద ఉన్న పైపొర కానీ ఈ పైపొరలలో వాపు అనేది ఏర్పడి దాని దానికి సంబంధించిన జబ్బులు లక్షణాలు అనేటివి బయటపడుతూ ఉంటాయి సో ఈ కండిషన్లో హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన పని లేకుండా కొంతకాలం వరకు యూజ్ చేస్తే కంప్లీట్ రికవరీ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఎక్కువగా కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలు అనేది ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఏజ్ లిమిట్ లేకుండా చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది రీజన్స్ ఏమైంటారు సో ఇంతసేపు నేను ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి చెప్పాను వయసుతో చూసుకుంటే మనకి చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా ఈ జాయింట్ ప
రోగ నిరోధక శక్తి అనేది సరిగా లేకపోవడం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇమ్యూనిటీ వి అనేది సరిగా లేకపోవడం వల్ల హెరిడిటీ వంశ పారంపర్యంగా మన పేరెంట్స్ కానీ మన బ్లడ్ రిలేషన్స్లో ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే దానికి తోడు ఏంటంటే రక్తంలో కొన్ని చెడు పదార్థాలకి ఇలా వాతానికి సంబంధించి కొన్ని చెడు పదార్థాలు అనేటివి ఎక్కువైపోవడం వల్ల కూడా సో చిన్న పిల్లలలో ఈ కీళ్ళ వాతం అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఏ జాయింట్ అయినా కూడా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు ఇందులో చిన్న చిన్నవి పెద్ద జాయింట్స్ అన్ని సో దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే జాయింట్ పెయిన్స్ ఒక అనేది ఉంటుంది దాంతోపాటు కీళ్ళల్లో వాపులు నొప్పులు టైట్గా అయిపోవడము రాను రాను ఏంటంటే ఏ మందులు వాడి వాడకపోతే అవి ఒంగర్లు పోవడము ఫ్యూచర్లో సర్జరీస్ అవసరం పడే అవకాశం దీనికి ఉంటుంది అయితే దీంట్లో కూడా మీరు హోమియో మెడిసిన్స్ ఫస్ట్ స్టేజెస్ నుంచే యూజ్ చేస్తే మంచిది ఎందుకంటే లైఫ్ టైం అదర్ మెడిసిన్స్ మీద పోవాలి అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చిన్నపిల్లలలో ఇంకా ఎదిగే వయసులో ఇతర మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం కన్నా హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనేది ఉన్నది సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మొండి వ్యాధులు లేదంటే చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా ఇతర మెడిసిన్స్ యూజ్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు వాళ్ళ లక్షణాలను బట్టి మానసిక లక్షణాలు శారీరక లక్షణాలు అండ్ వ్యాధి లక్షణాలు రిపోర్ట్స్ని బట్టి మీకు సెట్ అయ్యే మందులు ఉంటాయి అవి కరెక్ట్ డోసెస్లో వాడుకుంటూ మేము చెప్పే సలహాలు పాటించుకుంటూ కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్గా యూజ్ చేస్తే ఈ కీళ్ళ వాతాలు అనేటివి కంప్లీట్గా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ కీళ్ళ వాతాలలో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినవి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ అరుగుదల పెద్ద వయసులో వచ్చే వాళ్ళకి రొమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే చిన్న ఏ ఏజ్లో అయినా రావచ్చు కీళ్ళ వాతం అన్ని కీళ్ళు కండ్రాలు అనేటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి చిన్న జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సో ఇంకా జీవినేల ఆర్థరైటిస్ అంటే చిన్న పిల్లలలో వస్తుంది అలాగే ఇంకా వేరే రకాలు కూడా ఉన్నాయి అందులో సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక రకము సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటంటే సోరియాసిస్ అనేది ఒక చర్మ సమస్య ఇది కేవలం మనం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే దీని లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే చర్మం మెల్లమెల్లగా డ్రై అయ్యవడము అది పొడి బారిపోయి ఒక తెట్టెలు కట్టినట్టుగా ఒక స్కేల్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఆ చేప పులుసులు లాగా ఊడిపోవడం అనేది దీని క్యారెక్టర్ అనమాట ఈ సోరియాసిస్ సో ఈ సో సోరియాసిస్లో మనం కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కేర్ తీసుకోకుండా మందులు కరెక్ట్గా వాడకపోతే రాను రాను దీని కా కాంప్లికేషన్స్ అంటే దీనివల్ల వచ్చే పరిణామాలలో ఈ కీళ్ళు కండ్రాల నొప్పులు అనేటివి వస్తాయన్నమాట అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ అంటే బై ఇది సోరియాసిస్ అనే చర్మ సమస్యలో పై పొరలు అనే చర్మాన్ని ఎలా తినేస్తుందో అది జాయింట్స్ చుట్టూ ఉండే పొరలను కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది దానివల్ల కీళ్ళ వాతం లాగా ఇది వస్తుందన్నమాట సో దీనికి కూడా మీరు హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే సోరియాసిస్కి ఉంది ట్రీట్మెంట్ అలాగే ఆర్థరైటిస్కి కూడా ఉంది సో ఇది సైమిల్టేనియస్గా యూజ్ చేయడం వల్ల సోరియాసిస్ తగ్గుతుంది అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మీకు దానివల్ల వచ్చిన కీళ్ళ నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఈ జాయింట్ పెయిన్స్లో అంటే గౌటి ఆర్థరైటిస్ అనేది ఉంటుంది గౌట్ అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ లోపల సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేటివి ఎక్కువైపోవడాన్ని గౌట్ అంటారు అంటే ఇది ఎక్కువ శాతం మనం తీసుకునే ఆహారం లోపల నేను కొన్ని ఐటమ్స్ చెప్తాను అవి కొద్దిగా అవాయిడ్ చేస్తే ఇది బెటర్గా ఉంటుంది గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఆర్ గౌట్ ఇందులో ఏంటంటే సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేటివి పెరగకుండా చూసుకోవాలి అంటే తీసుకునే ఆహారంలో టమాటా కానీ పాలకూర కానీ లేదంటే కూల్ డ్రింక్స్ లేదంటే కార్బోనేటెడ్ ఏదైనా డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ పాన్ గుట్క ఇవి కొద్దిగా అవాయిడ్ చేస్తూ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయాలి సో ఎగ్ గెల్లో కానీ లేదంటే మాంసాహారం కానీ ఇవన్నీ కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంటే కొంతవరకు మనకి సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేటివి తగ్గుతాయి దానివల్ల గౌటి ఆర్థరైటిస్ అంటే దీని ముఖ్య లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే కాలి బొటన వేలులో నొప్పి వాపు అనేది ఉంటుంది మనకి అది అటాక్ ఆ ఎపిసోడ్ వచ్చినప్పుడు మనం నడవలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మెల్లమెల్లిగా అది యాంకిల్ జాయింట్ ఇతర జాయింట్స్కి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో గన్ షాట్ చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అప్పుడు మందం కూడా తగ్గుతాయి అండ్ పర్మనెంట్గా కూడా క్యూర్ అవుతుంది సో ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఆ సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్ వచ్చేస్తాయి ఇంకా ఎన్నో రకాల ఉన్నాయి ఆర్థరైటిస్ అనేటివి మనకి ఉన్నాయి వీటిల అన్నిట్లలో కూడా ఈ క్రానిక్ డిసీజెస్లో ఆర్థరైటిస్లో ఈ ఆర్థ్రాలజియాస్ ఆర్థరైటిస్ ఫైబ్రోమయాలజియాస్ ఇంకా వెనుపు సమస్యలు వీటన్నిటి కూడా హోమియో మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు సో ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ కీళ్ళ పాతాలు అనేటివి లైఫ్ లాంగ్ సఫరింగ్ లేకుండా నొప్పి వాపు తర్వాత జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ జాయింట్స్ వంకర్లు పోవడం ఇవన్నీ లేకుండా సర్జరీస్ లేకుండా మనకి ఫస్ట్ స్టేజెస్లోనే తీసుకుంటే కంప్లీట్ రికవరీ అనేది
చేతి వేలు కానీ కాళ్ళ వేలు కానీ ఎక్కువ శాతం ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అయితే దీనికి మనకి అసలు కీళ్ళ నొప్పులా కీళ్ళ మాతాలా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఎవరికైనా కూడా ఒక రెండు మూడు వారాలను మించి ఒక జాయింట్ లేదంటే మల్టిపుల్ జాయింట్స్లో పెయిన్స్ వస్తున్నాయి మందులు వాడినప్పుడు తగ్గుతున్నాయి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ని కలవాలి దాని తర్వాత బేసిక్ రిపోర్ట్స్ మనకు కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ తర్వాత యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కాల్షియం విటమిన్ డి త్రీ ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇంకా మా దగ్గరికి కన్సల్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఉండే లక్షణాలను బట్టి ఇతర పరీక్షలు కూడా చేపిస్తాం అనమాట అంటే ఈ కీళ్ళ మాతాల కీళ్ళ నొప్పుల ఇంకా కొన్ని ఇతర జబ్బులలో కూడా కనెక్టివ్ డి టిష్యూ డిజార్డర్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇంకా స్క్లీరోడమా ఎస్ఎల్ఈ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట చాలా సివియర్ ఫామ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వీటిలలో కూడా కీళ్ళ నొప్పులు అనేటివి ఉంటాయి కాబట్టి ఇతర పరీక్షలు అంటే రిమిటైడ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ సీరియా యాక్టివ్ ప్రోటీన్ కానీ ఏసోటైటర్ కానీ లేదంటే సో ఏఎన్ఏ కానీ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీస్ కానీ ఇంకా ఇతర పరీక్షలు ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా చేయించుకొని నిర్ధారణ డయాగ్నోస్ ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకొని ఏ డిసీజ్ అనేది తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా మందులు వాడుకుంటే హోమియో ట్రీట్మెంట్లో అన్ని రకాల కీళ్ళ వాతాలు కీళ్ళ నొప్పులకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మెడిసిన్స్ వాడితే జస్ట్ మీకు ఏంటంటే బాగా సివియర్గా పెయిన్స్ ఉంటే అప్పుడు మందం తగ్గడమే కాకుండా అవి శాశ్వతంగా తగ్గిపోయే విధంగా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కొంచెం రెగ్యులర్గా వాడుతూ కొంత మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిది మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి ఎవరికైనా కూడా కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ వాతాలు లేదంటే బ్యాక్ పెయిన్స్ నెక్ పెయిన్స్ ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఓవర్ వెయిట్ కాకుండా చూసుకోవాలి తీసుకునే ఆహారంలో కొద్దిగా పాలు పాల ఉత్పత్తులు ఆకూరలు కూరగాయలు తృణధాన్యాలు ఇలాంటి కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ పీచు పదార్థాలు తీసుకుంటూ కొద్దిగా ఆయిల్ ఫుడ్ తర్వాత ఫ్యాటీ ఫుడ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ మాంసాహారం ఇవి కొంచెం తగ్గించుకొని దుంపలు సో రూట్స్ ఇవి కొంచెం తగ్గించుకొని హోమియో మెడిసిన్స్ ఫస్ట్ స్టేజెస్ నుంచి యూజ్ చేస్తే మీకు ఏ రకమైన ఆర్థరైటీస్ అయినా కూడా నొప్పులు తొందరగా తగ్గుతాయి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రిపీట్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడే వారికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో హోమియో ట్రీట్మెంట్స్లో మనకి ఎన్నో వేల రకాల మందులు ఉంటాయండి సో ఇందులో ఏంటంటే ఆ పర్సన్కి ఉండే ఇబ్బందులను బట్టి మనం కేస్ టోటాలిటీ అనేది తీసుకొని ఆ శరీరంలో ఉన్న లక్షణాలను బట్టి మానసిక లక్షణాలను బట్టి రిపోర్ట్స్లో వచ్చే కండిషన్ని బట్టి ఈ వేల మందులలో సెట్ అయ్యే మందులు కొన్ని ఉంటాయి అవి కాన్స్టిట్యూషన్ తెరవి ద్వారా ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ అనేటివి డోసేజ్ ప్రకారంగా ఇస్తాము ఇవి కొంచెం రెగ్యులర్గా ఇంటర్నల్ మెడిసిన్సే వాడుకుంటూ చెప్పే డైట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫాలో అవుతాయి డెఫినెట్గా ఏ రకమైన ఆర్థరైటీస్ అయినా కూడా మీకు ఇతర మెడిసిన్స్ మీదకి వెళ్ళకుండా సర్జరీస్ మీదకి వెళ్ళకుండా అది శాశ్వతంగా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ పేషెంట్స్లో అంటే ఆల్రెడీ వాడుతున్న వాళ్ళలో వాడిన వాళ్ళలో చాలామంది సర్జరీస్ అని చెప్పేసి వచ్చిన వాళ్ళలో సర్జరీస్ లేకుండా వితౌట్ సర్జరీ ఓన్లీ హోమియో మెడిసిన్ తోటి వెన్నుపూస లొంగిన వంగిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి జాబ్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది పెయిన్స్ తగ్గిపోయి సో జాయింట్ పెయిన్స్ కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ వాతాలు తర్వాత గౌటి ఆర్థరైటీస్ సోరియాసిస్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ ఇట్లా ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటున్నారు వితౌట్ అదర్ మెడిసిన్స్ కూడా ఓన్లీ హోమియో మెడిసిన్స్ తోటి పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది రిపోర్ట్స్లో కూడా వాల్యూస్ తగ్గుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఏ రకమైన జాయింట్ పెయిన్ అయినా కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఒక ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మనం హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇందులో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి ఉండవు పత్యాలు అనేటివి ఉండవు ఓన్లీ మెడిసిన్ అనేది కరెక్ట్గా వాడుకుంటూ మన వ్యాధిని బట్టి మనకి ఏది పడదో మనం గమనించుకొని అవి కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ చెప్పే జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు హోమియో కేర్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ సమస్యకి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఎన్నో రకాల ఆర్థరైటీస్కి మనకి హోమియో కేర్లో మేము ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉన్నాము చాలామందికి మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ ట్రీట్మెంట్ మా స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఒకసారి తగ్గితే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రిపీట్ కావు చాలా మటుకు మనకి మళ్ళీ రిపిటేషన్ అనేది ఉండదు కాకపోతే కీళ్ళ వాతము కీళ్ళ అరుగుదల అనేది ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అని అంటే అది లైఫ్ టైం అరుగుతూనే ఉంటాయి మనం చేసే పనిని బట్టి సో చెప్పే జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఓవర్ వెయిట్ కాకుండా చూసుకొని తీసుకునే ఆహార పలవాట్లలో కొద్దిగా జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా ఓవర్ వెయిట్ కాకుండా పీచ్ పదార్థాలు అనేటివి తీసుకుంటూ మనం తీసుకునే ఆహారంలో కొద్దిగా కాల్షియం రిలేటెడ్ ఫుడ్స్
బ్యాక్ సపోర్ట్తో కూర్చోండి కాళ్ళ కింద కొద్దిగా ఎత్తు పెట్టుకోండి కొంచెం పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో ఇలాంటివి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ హోమియో మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల ఆర్థరైటిస్ ఆర్థరైటిస్ అనే కాదు అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హోమియో ట్రీట్మెంట్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి అండి నా పేరు శ్రీనివాసరాజు అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి మేము తాడేపల్లి కూడా ఉండి వెస్ట్ గోదావరి ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో మాట్లాడండి హలో మేడం చెప్పండి సార్ హలో మా మదర్కి ఒక ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఉంటాయండి ఓకే సార్ ఆవిడికి ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మామూలుగా ఐదు ఏళ్ళు జాయింట్లు కాడ మేడం ఇలాగా ఎర్రగా కందినెట్ పైన ఎర్రగా వస్తుంది మేడం వచ్చి ఇంకా ఏలు ఇంకా పనిచేయడం మానేస్తుంది తర్వాత చెయ్యి జాయింట్లు మా చేతుల జాయింట్లు అలాగా బాగా విపరీతమైన నొప్పి వచ్చి నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది మేడం మరి సార్ రిపోర్ట్లు చేయించిరా చూపించాం అండి భీమవరం హాస్పిటల్ చూపించాం సార్ మెడిసిన్ వాడుతున్నాం కదా మెడిసిన్ వాడినంత సేపు కొంచెం తగ్గుతుంది సార్ మళ్ళీ ఆపేసాక మళ్ళీ మామూలుగా యథావిధిగా వచ్చేస్తుంది మేడం సరే సార్ రిపోర్ట్స్ లో ఏమని చెప్పారు మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే చెప్పండి సార్ సరే సార్ నేను చెప్తాను వినండి దీనికి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంది సార్ మీకు నియరెస్ట్ మా హోమియోకేర్ బ్రాంచ్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఆ రిపోర్ట్లు తీసుకొని మీకు వీలైతే మీ మదర్ని కూడా తీసుకొని కన్సల్ట్ అవ్వండి అయితే వినండి నేను చెప్పేది సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటినాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో థర్టీ ఇయర్స్ దాటితేనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సార్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి పని ఒత్తిడిని బట్టి ఇక నలభై ఏళ్ళు దాటినాయి ఇంకా ఎస్పెషల్లీ లేడీస్లో వచ్చేసి నెలసరి ఆగిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి కీళ్ళ అరుగుదల కీళ్ళ నొప్పులు అనేటివి ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో ఎముకలు అనేటివి గట్టిగా లేకపోవడం వల్ల ఆస్టియోపీనియా ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ మనం చే నిలబడ్డ కూర్చున్న ఒంగిలేసినా లేదంటే మెట్లెక్కి దిగిన చాలా విపరీతమైన కీళ్ళు కండరాలు నొప్పులు అనేటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఎముకలలో కాల్షియం విటమిన్ డి అనేది తగ్గిపోయినా కూడా ఇలాంటి నొప్పులు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి సార్ కీళ్ళ వాతంలో మాత్రం కీళ్ళు వాయడము లేదంటే వాపు నొప్పి ఎరుపు నల్లగా అయిపోవడము లేదంటే ఒక బాల్స్ లాగా అక్కడక్కడ తగలడము కందిపోయినట్టుగా ఉండడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ఈ ప్రాబ్లం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ అవుతాయి నడవలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతారు సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు వాడుతున్న మెడిసిన్స్ బాగుంటే అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి హోమియో ట్రీట్మెంట్కి ఎందుకంటే మీరు వాడే ఇతర మెడిసిన్స్ ఏది వాడినా కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇందులో హోమియో ట్రీట్మెంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫస్ట్ ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి మీ రిపోర్ట్స్ అన్నీ చూయించండి దాన్ని బట్టి ఎన్ని రోజులు వాడాలి తగ్గుతుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెప్తారు మా డాక్టర్లు తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకొని మెల్లమెల్లగా ఇతర మెడిసిన్స్ని కూడా తగ్గించుకుంటూ ఒక స్టేజ్లో ఆపేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లంలో నుంచి కంప్లీట్గా బయటపడవచ్చు పర్మనెంట్ క్యూర్ అవుతుంది వీలైతే ఒకసారి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళండి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే డాక్టర్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాల లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి నేను సంపూర్ణ మాట్లాడుతున్నాను సంపూర్ణ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి ఓకేనండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో ఇది నాకు ఆర్థరైటిస్ ఉందండి ఓకే నాకు ఇది ఫింగర్ లో బ్లడ్ క్లాట్ ఏందండి ఓకే అండి సో ఇది మొత్తము ఇదైపోయింది అంటే బ్లాక్ గా అయిపోయింది ఏజ్ ఎంత మామ ఇది నాది థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండి ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏదైనా రక్త పరీక్షలు చేయించుకున్నారా చేయించానండి అందులో ఏమైనా వచ్చిందండి అంటే ఏ పాజిటివ్ అని వచ్చింది వాస్కులైటిస్ అని ఉంది అని వచ్చింది ఓకే ఓకే మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారా ఏదైనా వాడుతున్నానండి ఓకే మా ఓకే నేను చెప్తాను వినండి సో కొంచెం సివియర్ గానే ఉంది ప్రాబ్లమ్ అయితే కొద్దిగా సివియర్ గానే ఉంది యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ఎక్కువ అయినప్పుడు చాలా మందికి అంటే ఒక్కొక్క రకంగా దాని సిమ్టమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అంటే ఫేస్ మీద ఒక బటర్ఫ్లై ప్యాచ్ లాగా ర్యాష్ వచ్చి వచ్చినట్టుగా ఉండడం లేదంటే స్కిన్ అనేది అక్కడక్కడ బాగా బ్లాక్ అయిపోవడము అంటే రక్త ప్రసరణ అనేది సరిగా లేకపోవడం లేదంటే బ్లడ్ లీక్ అవ్వడము వాటి వల్ల ఏంటంటే చర్మం అనేది బాగా ప్యాచెస్ లాగా అయిపోవడం కొంతమందికి బొ బొగ్గల కింద రావడము సో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఇంకా ఇతర లక్షణాలు ఎన్నో ఉంటాయి కీళ్ళు కండ్రాల నొప్పులు విపరీతంగా తట్టుకోలేనంత ఉంటాయి మందులు పనిచేయనంత విపరీతంగా ఉండడం జుట్టు పూర్తిగా
अधैर्य पड़ना उस रण लेते हो फर्स्ट मेरे फर्स्ट आ रिपोर्ट्स अन्य मिल गया उन्हें रिपोर्ट्स अन्य दीस को नहीं होम्यो केयर इंटरनेशनल ऑलरेडी मेरे चप्पने प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट्स चाल मंदी दीस कुंटु बाउन ना रो सो अक्सर बेसिकल आ रही उन्हें रिपोर्ट्स अन्य दीस को न कंसल्ट आवंडी मेरे वाडे मेडिसिन्स तो पार्ट कोड़ा माना रोगनी रोधक शक्तियाँ नहीं थी पेरगु तुंडी रक्तम लो नहीं ये चढ़ पदार्थ लाने टी को दिगा नॉर्मल कंडीशन को सही कौन तो मंदिरों चाना विपरीत अंग उन्नत था ये नहीं आने दिया वैल्यूस आने टी विरमिटेड फैक्टर गानी वन्नी सो आलान टपड़े इन अंटे नडलेन परसिती वेरे वाले में उन्ना वाले लोग कोड़ा होम या ट्रीटमेंट वार्ड हमारे लोग कोणी नेले लोग लो अभी नॉर्मल कंडीशन कोच्चे आवकाशा लूँ ना सो कामेटी मेरो फर्स्ट मेरो आधेरिया पड़ा कोणा डिप्रेशन लोग के लोग कोणा आर रिपोर्ट्स दिस कोण कंसल्टर वन्डी होम या मेडिसिन साइमिलटेनियस के यूज़ जैसे डिफरेंट का आईएनए रिपोर्ट कोड़ा नालवाने नहीं थी मैडम मैं पेट चप्पन नहीं ना पेट रमणा यानि रमणा अगर मिस समस्या नहीं डॉक्टर करता मार्ट लड़ने हाँ मैं अपना सर चप्पन सर मैडम मैं को मतलब हूँ जाइंट पेंस मैडम हूँ छह तो लो काल लो नड़ मलो मैडम लो ओके एप्पन नहीं सर वो आज आप समझ लें कि मैं मैडम रिपोर्ट सेवन चेंज � ये हम लोग मेरा माल का योगा सम ऐसे कुंटो अंते उन्हें ना मेरा ये जिंदगी नल बैग उन्हें मेरा हम्म हम्म ये भी जैसे सुनता सर वैसे हम पने मेरा सर सर नहीं जब तक दिन ट्रीटमेंट उन्हें सर कीलन उपलक्षी ट्रीटमेंट उन्हें मील आगे चाल मंदी सफर होता हूँ उन्टर सर ये जॉइंट पेंस गुरिंच अंटे कौन तो मंदी कंसल्ट होता हूँ डॉक्टर नहीं कौन तो मंदी डॉक्टर नहीं कंसल्ट होगा कुन्दा ये दो का बिलल मिंगी आपड़ मंदन तकिंच कुन्दू उन्टर ऐते ये कीलन उपला नहीं विनंत सर नहीं चप्पतन मिक ट्रीटमेंट ऐते होंडी सर रिपोर्ट्स लेक पाई ना कंसल्ट आवाज़ नहीं मैं मो मैं लक्षण आलन बट्टे आउटसर्म में ना रिपोर्ट लो मैं चप्पता मो अभी चेंज करना तरह ता मन मेडिसिन सनेटी वार्ड अच्छू दिन की ट्रीटमेंट उन्हें आयते मन छः से पनीन बट्टे एग्रीकल्चर अंटे फार्मर फार्मर अंटे व्यवसाय में पन लो को द तरह तो ये मुकाला लो कैल्शियम विटामिन डी शरीर रंग लो विटामिन लो प्रोटीन लो ताकि पौड़ हम वाला कोड़ा रक्त ही न तब वाला कोड़ा कीलो कंट्रोल नोपुल आने टी उन्नत है ना टांटर रिपोर्ट तो मंदी की रिपोर्ट लो तीस ना कोड़ा अन्य नॉर्मल होता है कारण नोपुल मात्रा मुन्टे ऑल जॉइंट पेन्स मसल पेन्स बैक पेन नेक पेन अटल इटला कीलो कंट्रोल नोपुल आने टी उस्तों उन्टे ऐते दिन की तीस कॉल्स ना जाते लोचे सर माना की तीस कुने आहारन टाइम टू टाइम दीस कुन्टो को दिगा आकुर लो कुरा गायलो तुरन्त धानिया लग कुगा तीस कुन्टो पालो पालो उत्पत्तुल गुड़ो कुन्चो डेली माना डाइट लो आड जेस कोनी कुन्चो बरुल मोसे पनी लेदन टे उंगी ले वड़ा मो बरुल में डमो इटला पाइक किंदी दिरणे यू कुन्चो कोनी रोज़ लो वरको एवॉइड चेस कुन्टो लाइट एक्सरसाइज़ अने टू चाहिए आल सर ये चेस कुन्टो कुन्चो नीद्रा को सिक्स टू एट चूसर कदमी इधी नाटी नमस्ते डॉक्टर मरुक एपिसोड मल्ल कल अंतर सेलव नमस्कार